Здорово, народ! С вами, как всегда, Джейсон, и я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня у меня на обзоре корпус от компании First Player, модель X2R1. Важное уточнение, форм-фактор корпуса Micro Tower, то есть материнки влазят в него Micro ATX и Mini ITX, а не MIDI Tower, как многие пишут в описании к этому корпусу. Видел уже несколько отзывов, где люди, у которых ATX материнки, после покупки данного корпуса очень удивлялись, почему они туда не влазят. Начнем осмотр с верхней части корпуса. Здесь мы видим типа противопылевую, довольно крупную сеточку на магнитах, под которой находятся вентиляционные отверстия. Для крепления кулера отверстий не предусмотрено. Ближе к передней части находится панель с кнопкой включения, кнопкой перезагрузки, светодиодами питания и обращения к жесткому диску, разъемами для микрофона и наушников, двумя портами USB 2.0 и одним USB 3.0 а также не очень качественно выполненную заклепку. Передняя панель выполнена из затемненного закаленного стекла и держится на четырех винтах. Под ней нас встречают 320 мм комплектных LED кулера. Тип подключения Molex. Противопылевой сетки не предусмотрено. Боковая панель также выполнена из затемненного каленого стекла и также держится на четырех винтах. Винты для боковой и передней панели хоть и выглядят внешне разными, но они обратно совместимы. Также в комплекте присутствует дополнительный крепеж. На задней панели расположены отверстие под заглушку для материнки, посадочное место под один 120 мм кулер, ниже идут заглушки для видеокарты и периферии, которые придется выламывать, и еще ниже находится место для установки блока питания. На нижней части корпуса расположены пластиковые ножки, без каких-либо виброгасящих проставок. Имеются отверстия для крепления жестких дисков и перфорация для блока питания. Противопылевой сеточки для блока не предусмотрено. Боковое и переднее стекло держится на вот таких вот резиновых проставочках. Так выглядят шнуры для подключения разъемов, кнопок и диодов на верхней части корпуса. Расстояние между передним стеклом и корпусом, как видите, всего 3 мм. И это, конечно, печаль. Я тут покумекал немного, и если взять и перевернуть эту резинку, а затем переднее стекло прикрутить винтами от боковой панели, то получим расстояние уже в 5 мм. Это в любом случае лучше, чем 3, так что возьмите себе на заметку. Расстояние между правой стенкой и внутренней частью корпуса меня ввело в ступор. О каком кабель-менеджменте может идти речь, если там все практически впритык? Есть, конечно, возле кулеров выступ с отверстиями, возможно, через них и удастся аккуратно протянуть все кабели, но почему-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Пока еще в таком корпусе сборок не делал, но я это обязательно исправлю, тогда и посмотрим. Для чего вот это здесь сделано, я тоже не понял. Видать, используется одно шасси для разных корпусов. Толщина стали в корпусе 0,45 мм. Прогибается, будь здоров. Боковая стенка из-за этого достаточно жидкая. Вес корпуса 3,8 кг, и то из-за стекла. Без стекол он пушинка. Демпфера в месте установки блока питания также не предусмотрено. SSD можно установить только сюда. Производитель рекомендует нам такую схему установки жестких дисков. Отверстия завальцованы. Модель кулеров R1. Кстати, подсветка одного из кулеров не совпадает с другими. Хотя на картинках, как на сайте производителя, она должна быть одинаковая. Я его перекинул в середину между двумя другими, чтобы не так бросалось в глаза. Возможно, это мне так повезло. Если у вас так же, то напишите об этом в комментарии. Да и вообще напишите, что вы думаете насчет этого корпуса. Как по мне, корпус просто дичь. Возможно, мое мнение изменится после сборки. На этом у меня все. О всех важных аспектах данного корпуса я постарался рассказать. Надеюсь, что хоть для кого-то это видео окажется интересным и полезным. Если так, то отблагодарите меня лайком и любым комментарием под этим видео. А также не забудьте подписаться, если еще не подписаны, и жмакнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем добра, удачи, позитива, хорошего настроения. С вами был Джейсон. Увидимся в новом видео. Покедова, друзья!